یہ جو اب تیسری صورت آ رہی ہے اس چھوٹے گروپ کی سب گروپ کی صورت الحج اس کا اسٹائل بالکل مختلف مزاج منفرد لیکن اس مجموعے کے اندر جو ہے اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ بالکل منفرد ہے جیسے سورہ یونس سورہ ہود جوڑے کی شکل میں سورہ یوسف منفرد اگرچہ اس کا ایک جوڑا ہے اور وہ ہے دوسری جگہ پر سورہ تاہا وہ اب جب پڑھیں گے تو وہاں اور بات واضح ہو جائے گی دوسرا سب گروپ اس میں یہ دو صورتیں تقریباً ایک مزاج کی ایک ایک ان کے درمیان جو ہے نسبت زوجیت سورہ راز اور سورہ ابراہیم میں تیسری صورت سورہ ہجر ہے اب اس میں جو فرق ہے نوٹ کیجئے سورہ راز کے چھ رکوع ہیں اور تینتالیس آیات ہیں گویا کے سات آیات فی رکوع کا حساب بنتا ہے سورہ ابراہیم کے سات رکوع ہیں باون آیات ہیں ساڑھے سات آیت پھر رکو سورہ ہجر کے چھ رکو ہیں ننانوے آیات ہیں ساڑھے سولہ آیات فی رکو آپ کو ملیں گے یہ اصل میں قرآن مجید میں مکی صورتوں میں آپ کو اسلوب کا یہ فرق نوٹ کر لینا چاہیے کہ جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی اس میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ردم بہت تیز جیسے کہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں تو ان کا پاٹ بہت کم ہوتا ہے لیکن بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے دریائے کلہار جس نے بھی دیکھا ہے دریائے سواد دیکھا ہے کالام میں یا کہیں اور تو ان کی چڑھائی تو کچھ بھی نہیں ہوتی بلکہ دریائے سندھ یہ پورا جو ہے یہ شاہراہ ریشم جو ہے اس کے ساتھ دیکھیے تو نیچے معلوم ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی لکیر پانی کی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن جب وہی دریا آتے ہیں میدانوں میں تو اب آپ کو معلوم ہے دریا سندھ جب دریا خان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ چودہ چودہ میل چوڑا بھی ہوا کرتا تھا بارشوں کے زمانے میں چودہ چودہ میل چوڑائی اسی طریقے سے نیچے باورپور کے ایریا میں تو یہ فرق ہے اس ان آیات کا جو ابتدائی بکی صورتیں ہیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ان میں سوتی آہنگ بہت نمایاں اس میں ایک بوسیقی اور زنا کا پہلو بہت ہی واضح اور اس میں جو ہے مضامین پھیل کر آتے ہیں کھل کھل کر آتے ہیں بڑی جو, جو مضامین بہت گہرے ہوتے ہیں اور بہت پختہ ہوتے ہیں اور قیمت آیات ہو بعد میں جو صورتیں آئی ہیں مکی دور میں ہی ان مزاج بدلنا شروع ہوا درمیانی دور میں کچھ اور اور آخری میں آ کر اب آیتیں بڑی بڑی ہیں لمبی لمبی ہیں اور یہ چیز جا کر پھر مدنی دور میں پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایک ایک آیت آیت الکرسی آیت البر وہاں پڑھ چکے آیت الدین ایک آیت کتنی بڑی پھر وہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ردم بھی اتنا نمایاں نہیں رہتا جتنا کہ آپ سورہ کاف میں دیکھتے ہیں سورت النجم میں دیکھتے ہیں سورہ رحمان میں دیکھتے ہیں سورہ واقعہ میں دیکھتے ہیں سورہ ملک میں دیکھتے ہیں یہ جو صورتیں ہیں آخری جو دو گروپس کی ہیں انہی کی طرح کی ایک صورت یہ سورہ ہجر ہے اصل میں زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں کی صورت ہے اب یہ کہ مصحف میں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اب میں بہت جرت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں اللہ عالم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہ ان صورتوں کا یہ سلسلہ بہت طویل ہو گیا اور اس میں ایک طرح کی منوٹنی سی پیدا ہو رہی ہے مضامین جو ہے تقریباً ایک ہی طرح کے دورا دورا کر آ رہے ہیں وہی ایک ان کا مطالبہ موجہ دکھاؤ حصے کو نشانی دکھاؤ اس کا جواب تو رد و قلع جو ہے یہ تمام صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں پانچ صورتیں ان کے اندر مزاج ایک ہی ہے تو گویا کہ اس منوٹنی کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ختم کر کے اور ابتدائی دور کی ایک صورت جس کا مزاج مختلف ہے ان صورتوں سے اس کو یہاں شامل کر دیا گیا البتہ یہ ہے کہ سورہ شعرا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو سو ستائیس آئے ہیں اس کی کل چودہ رکوع ہے تقریباً یہی اوسط بنے گا اس کا سولہ سترہ آئے ہر رکوع کے اندر سورہ شعرا اس سے بہت مشابہ ہے اس سورہ ہجر کا مضمون دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر خاص طور پر وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں کوئی حکمت پیش نظر نہیں رکھی گئی اور یہ دور صحابہ میں تھا بھی نہیں اب دیکھیے کہ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت ہے کہ جو تیرہویں پارے میں شامل ہے اور اس کے بعد پوری صورت جو ہے روباما یا بد الدین کفرو یہ پوری جو ہے دوسرے پارے چودہ پارے کے اندر ہے یہی صورت ہم دیکھ آئے ہیں سورہ ہود کے اندر سورہ ہود کی صرف چند آیتیں ہیں کہ جو گیارہویں پارے میں تھی اس کی پانچ آیتیں جو ہیں یہ گیارہویں پارے میں اور باقی پوری صورت بارہویں پارے میں تو پاروں کی تقسیم جو ہے یہ اصل میں وہ بات کے زمانے میں کی گئی ہے اور اس میں ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا جبکہ منزلیں پوری پوری صورتیں تین صورتیں پانچ صورتیں سات صورتیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکی اور مدنی صورتوں کے غروب ہے پوری پوری صورتیں یہ گروپ جو ہیں ان کے اندر بھی اور منزلوں کے اندر بھی منزلوں کا تذکرہ چونکہ دور صحابہ میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاروں کے معاملے میں یہ چیز موجود نہیں ہے 
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ اس سلسلے کی آخری صورت ہے اب الف لام را پانچ صورت میں الف لام را سے اور ایک صورت الف لام میم را تلک آیات ان کتاب و قرآن مبین یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہے اور قرآن مبین کی آیات ہے رونما یا ود الدین کفر القان مسلمین ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے وہ وقت آئے گا ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا ضرح یا کلو یا تمکتا ہو اے نبی چھوڑیے ان کو نظر انداز کر دیجئے اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے یہ کھا پی لے تمتو کر لے فائدہ اٹھا لے زمین کے اندر رہ کر جو کھانا پینا ہے جو چڑھنا چونا ہے کر لے وہ یل ہے ہم العمل اور امیدیں ان کو غافل کیے رکھے یہ جو یل ہے ہم العمل ہے الہا یل ہی الہا ان غافل کر دینا حدیث میں آتا ہے ماقل و کفا خیر مما کسر و الہا اگر کوئی شے کم ہے لیکن کفایت کر جائے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے اگر زیادتی ہے فراوانی ہے رزق کی سر و سامان موجود ہے ہر چیز کوئی ضرورت کبھی اٹکتی نہیں تو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ سے غفلت ہو جائے گی اس سے بہتر یہ ہے کہ ضرورت تو پوری ہو جائے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہ ہو کہ تاکہ غفلت نہ ہو ماں کل و کفا خیر مما کسرا و اللہ اللہ کو متکاس وہ صورت مبارکہ دیر میں رکھیے وہ یل ہے ہم العمل طول عمل کہلاتا ہے یہ انسان لمبے لمبے نقشے بناتا چلا جاتا ہے میں یوں کروں گا پھر ایسے کروں گا پھر اس طرح کروں گا پھر اس سے یہ کہ وہ کارخانہ بنا لوں گا پھر ایک اور کارخانہ بنا لوں گا یا یہ کہ اپنے پروفیشن کے اندر یہ کام کروں گا اس طرح آگے بڑھوں گا اسی میں مگر رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی فسو فیا لبون تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور انہیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے گی وما لگنا من قریت اللہ و اللہ کتاب معلوم اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کا وقت معین تھا لکھا ہوا اس سے پہلے وہ عذاب نہیں آیا ماں تسبے کو بھی امتی نہ جلا و ماں استاخر اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ آگے ہو نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے وہ وقت تو معین ہے اللہ کا تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے وقالو یا یو ہلری دسل علیہ ذکر و ان کل مجنون اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا اے وہ شخص جس کا یہ گمان ہے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں ورنہ لفظی ترجمہ کیا ہوگا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک تم مجنون ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے تم پر جن کا اسے ایک کا سایہ آ گیا ہے یا تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں رہا لہذا باب حاورہ ترجمہ ہوگا اے وہ شخص کالو یا یو ہلدی اے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے جس کو یہ زوم ہے جس کا گمان ہے نزل علیہ ذکر کہ اس پر اللہ کی طرف سے ذکر نازل ہوا ہے یاد دہانی نازل ہوئی ہے ان نقل مجنون ہمارے نزدیک کے تم دیوانے ہو گئے ہو معاذ اللہ سما معاذ اللہ لوما تاتینہ بل ملائے کا تین کنتا میں نصادقین کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو مان نظر الملائے کا تیلا بالحق اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ فرشتے تو آتے تو عذاب لے کر آتے ہیں فیصلہ لے کر آتے ہیں فرشتے آئے تھے حضرت لوس کی قوم کے اوپر اور سلوم اور آمورہ کی بستیوں پر عذاب لانے کے لیے آ تھے تو یہ فرشتوں کو بلانا چاہتے ہیں اپنی شامت بلانا چاہتے ہیں مان نظر الملائے کا تیلا بالحق وہ تو آتے ہیں تو آخری فیصلے کے لیے آتے ہیں وبا کانو ادم منظرین اور پھر انہیں کوئی اور مہلت نہیں دی جاتی انا نہن نزل نہ ذکر و انا لہ لہا فضون یقیناً ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض ہو چکا ہے کہ قرآن کی محفوظیت کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے جہاں تک تو تعلق ہے انا نہن و نزل نہ ذکر کا تو یہ چیز تو اپلیکیبل ہے تورات کو بھی اور انجیل کو بھی تورات بھی اللہ نے نازل کی ہم پڑھ چکے سورہ معاہدہ میں انا انزل نہ تورا فی ہے ادم ونور فی ہا ادم ونور انجیل نازل کی ہم نے اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن دوسرا ٹکڑا انا لہو لہا فضول ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے یہ صرف ایکسکلوسو ہے معاملہ قرآن کا اس کے سوا کسی اور صحیفہ آسمانی اور کسی کتاب سماوی کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی اور اس کی وجہ یہی ہے 
کہ اصل ہدایت نامہ جو ابدی ہے جو کامل ہے وہ ابھی آنے والا ہے لہذا یہ سابقہ ایڈیشنز جو ہے نامکمل ایڈیشنز ہیں یہ تو یوں سمجھ یہ کہ انٹیرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز تھی جو دے دی گئی ان کو مستقل طور پر محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ کسی بھی قادیانی سے اگر بات کی جائے تو اگر اس سے یہ کہا جائے کہ آیا تمہارے نزدیک قرآن میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں تو جب آپ دے گا ہدایت تو کامل ہو گئی نمبر دو کیا تمہارے نزدیک قرآن محفوظ ہے یا نہیں اگر وہ محفوظ بھی ہے تو پھر کسی اور وہی کی ضرورت کیا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کام ابس تو نہیں کرتا ضرورت کے بغیر نہیں کرتا کسی مقصد کے بغیر نہیں کرتا یا تو یہ کہیں کہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی وہی جاری رہنی چاہیے اس کا جواز ہو جائے گا یا کہیں کہ کامل تو ہو گئی تھی قرآن میں لیکن وہ تو ضائع ہو گئی تھی محفوظ نہیں رہی تب بھی وہی کی کھڑکی جو ہے اس کے کھلے رہنے کا جواز پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص ان دونوں باتوں کو نہ مانے بلکہ اعتراف کر لے کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ بھی ہے تو پھر اجرائے وہی یہ تھا اصل میں جو فتنہ اٹھایا ہے غلام احمد کالیانی نے کہ وہی تو ایک نعمت تھی کیسے بند ہو سکتی ہے وہی کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اس کو لے کر اس نے جو ہے پھر آگے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اجرائے وہی کے لیے ضرورت عقیل جو ہے وہ دو شکلوں کے سوا ثابت نہیں ہو سکتی یا ہدایت کامل نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ ابھی تورات میں نہیں ہوئی تھی انجیل میں نہیں ہوئی تھی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی یا کامل ہو کر اور وہ گم ہو گئی ہو اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہو گئی ہو جو کہ پھر وہی کے ذریعے سے اس کی تصحیح ہو سکے اور دونوں باتیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی عقلی دلیل جو ہے وہی کے جاری رہنے کے لیے موجود نہیں ولقد ارسلنا من قبل کا فیشی اولی اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں اگلی قوموں میں یہ شیعہ اس وقت علیحدہ ہو جانے والے کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئی نسلوں کے اندر حضرت نو علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی ان کے تین بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں تو یہ گویا کہ شائع ہونا علیحدہ ہونا پھیل جانا پھیلتی چلی گئی وما یاتی ہی میں رسول اللہ قانو بھی استاد اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول جب بھی کبھی آیا مگر وہ استحصائی کرتے رہے تبصر کرتے رہے کزال کا نسل کو ہوں فی قلوب المجرمین اسی طریقے سے ہم اس کو چبھو دیتے تھے مجرموں کے دلوں کے اندر مجرموں کے دلوں میں جا کر وہ چپ جاتی تھی وہ سمجھ لیتے تھے کہ حق ہے لیکن چونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی تو وہ استحصا کرتے تھے لا یو منو نبی وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر وقت خلق سنت الاولین اور اے نبی یہ پہلوں کی بھی یہ سنت گزر چکی ہے یہی طریقہ ہمیشہ رہا ہے جیسے آج آپ آئے ہیں یا اس ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے ایسے ہی ہم رسولوں کو بھیجتے رہے کتابیں ان پر نازل ہوئی لیکن یہ کہ انہوں نے مان کر نہیں دیا وہ لو فتح نہ علیہ باب من سمائے فضل یار وجون اور اگر ہم نے اس پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیا ہوتا اور وہ اس میں چڑھنے لگتے تب بھی وہ یہ کہتے نہ کالو نما سکر تب سارونا کہ ہماری تو نگاہوں پہ کچھ جادو کر دیا گیا شکر کر دیا گیا نظر بندی کر دی گئی تھی بل نہ قوم مسحرون حقیقت میں تو ہم جادو کی زد میں آ گئے تھے ولقت جالنا فسما برود وزیہ لنا و حفظ نہ من کل شیطان الرجیم اللہ من استرق السمع فاکباہ شہاب مبین صدق اللہ العظیم رب شہری صدری و یسرلی عمری واہل نقطم السانی یفقہ قولی اللہ ربنا الحمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہ ارن الحق حقم و سکن تبا ورن الباطل باطل و سکن اجتناب اللہ ربنا نس وحشتنا فی قبور نا و رحمنا بال قرآن العظیم اللہ مجالہ لنا امام و نور و ہدا و رحمہ اللہ مذکرنا من ہما نسینا و علمنا من ہما جہلنا و رزقنا تلاوت ہو آنا لیل و آنا نہار و جالہ لنا حجت یا رب العالمین آمین سورہ ہجر کے پہلے رکو میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو مرتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزل نز ذکر و انا لہو لحافظون ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استحضاء کر رہے تھے انہوں نے 
مذاق اڑاتے ہوئے کہا یا یوہ لذی نزل علیہ ذکر و ان کا مجنون اے وہ شخص کہ جس کا گمان ہے کہ اس پر از ذکر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آ گیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شے کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے لفظ جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے نمایاں نہیں ہے جنت وہ ہے جنا علیہ لیل کا آیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تاری کر دیا تو گویا کہ ہر شے چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کو آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بالکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غار حرا میں اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدرو کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے انہیں تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لیے واقع ایک بالکل چونکہ نئی بات تھی لہذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا کچھ ہو گیا تو کوئی نہ کوئی جنون ہو کارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجیے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے انتیس میں پارے کی دوسری صورت اس میں بھی یہی بات جو ہے کہی گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابہت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہور کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے وہ حافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میموری جو ہے اب اس کے نوالوں کتنے تہ خانے ہیں ان میں کسی نچلے تہ خانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فوراً دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسری بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیات آفاقیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے تاکہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی ڈورمنٹ پوزیشن میں ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہے تو از ذکر دی ریمبرنس یا دی ریمائنڈنگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روح انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تازا کرنا ولاقت جاننا کہ سمائے بروجن اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہوں گے مزین للناظرین اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لیے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وہ حافظ نہ ہم بالکل شیطان رجیب البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہلے کی جگہیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطان رجیم سے 
جو بھی شیطان مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سامان ہے کہ جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لیے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آپ آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھیے اس کائنات کے تخلیق کے اعتبار سے بڑی ریسنٹ شے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کی ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئی جب کہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسنٹلی معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھیے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سیلف کانشسنیس وہ تین مخلوقات ہیں صرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خشکی کے جانور ہوں یا دریا میں اور سمندر کے اندر جو, جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹینشیل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے بس میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے وسوخ سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے کیونکہ ہماری اس پوری جو فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبا کہلاتا ہے تو اس کا جو ممبا سر چشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائرے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور ذرائع کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے اندر موجود ہے یہ پھر اپنی اس استعداد سے فائدہ اٹھا کر اس سے آگے جب ملائکہ کے ذریعے سے کچھ احکام اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے ملائکہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ عامل لوگ ہیں کاہل لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائے آرا میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ طے ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ایگزیکیوشن کے لیے ایسے ہی جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب اس کا اجرا ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیچ کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ ٹیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھیے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے جس کے لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سولر سسٹم سے آگے کی جو بھی یونیورس ہے اس میں یہ میرا گمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ عالم اس میں ان جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ میزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹرس پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ میزائل پھینکا جاتا ہے جس کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام کہ جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یوں سمجھیے کہ ایمان بل غیر کلو میں نند رب میں نا ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقا ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں کراپوریشن ہو جاتی ہے وہ حافظ نہ ہے بالکل شیطان الرجیم اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیاطین سے کہ جو مردود ہیں اللہ منش طرح کا سما سوائے اس کے کہ جو کوئی چرا کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نادر ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہذا اس کی بدولت اسی وجہ سے یہ جن تھا آزادیل لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اسی لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اللہ منس طرح کا سما اگر کسی نے کوئی کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب و مبین تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مسائل ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے 
वल अर्ग मदद ना और जमीन को हमने फैला दिया जैसे बिस्तर फैलाया जाता है वह अलकैना फिहा रवासिया और उसमें हमने लंगर डाल दिए ये पहाड़ जो है पुराने मजीद बार बार कहता है कि जमीन का जो स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट है इन पहाड़ों का जमीन की हरकत के दौरान बमबतना फिहा मिनकुल शही मौजूद और उसमें हमने उगा दी हर शय जो कि बहुत ही अंदाजे से है यानी यह कि जो भी कोई एक शय भी अगर एक हद से आगे बढ़ जाए तो वह बाकी सारी चीजों को खत्म कर देगी बाद ऐसी मछलियां हैं कि अगर उनकी जो रिप्रोडक्टिव सलाहियत है जितने उनके अंडे होते हैं वो सब अंडे जो है वो मछलियां बन जाए तो चंद ही साल के अंदर यह जमीन जो है इससे कई गुना हजुम जो है वो एक मछली की औलाद से और एक मछली की नस्ल से वजूद में आ जाएगा तो एक कंट्रोल किया हुआ अल्लाह ने हर शय के ऊपर तमाम चीजें जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक एक वजन के साथ एक अंदाजे के साथ इस दुनिया में चल रही है बिल्कुल निशाई मौजूद हर चीज जो है वो एक अंदाजे और वजन के मुताबिक है वह जालना लकूफ यह माश और हमने इसमें तुम्हारे लिए तरह तरह के माश के सिलसिले पैदा कर दिए वह मन लस्तुम लहू बे राज यकीन और हम तो उनको भी रोजी का सामान देते हैं जिनको तुम रिजक नहीं देते एक तो यह है कि तुम्हारे पास घोड़ा बंधा हुआ है तुम्हें फिक्र रहती है चारा इसको देना है कुछ ना कुछ दाना डालना है लेकिन कितनी मखलूक हाथ हमारी है कि तुम नहीं हो उसको रिज देने वाले हम रिस्क पहुंचा रहे हैं इम मिन शाइन अल्लाह इन दना खजाइन हो और नहीं है कोई शय मगर यह कि हमारे पास तो उसके खजाइन है ला मुतनाही हमारी रिसोर्सिस जो है वो ये कि लिमिटेड नहीं है लेकिन वमा नुनस जिलहू इला बे कदर इम मालो हम नहीं नाजिल करते उसमें से मगर एक अंदाजे के मुताबिक जो तय शुदा है यानी यह कि स्टोर तो बहुत बड़ा है लेकिन यह कि उस स्टोर से जो इशू होता है अल्लाह तला के यहां हर चीज का तो उसका इशू होना जो है वह अंदाजे के मुताबिक है एक हिसाब किताब के साथ है मतलब जैसा कि मैंने कहा के ऑफ हो जाए वो अरसल रिया लवा कहा और हम भेज देते हैं हवाएं जो बोझल होती हैं या बोझल करने वाली होती हैं लवाकहा का मफहूम पहले तो यह समझा जाता था कि चूंकि वो बादलों को लेकर आती है इस एतबार से लेकिन अब इधर एक इशारा हो रहा है जदी साइंस के हवाले से कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो भी हवाओं के जरिए से आते हैं और वो फिर आकर फूलों को जब वहां फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे फिर वो फसल बनती है तो हवाएं जो है वो गोया के बार आवर करती हैं और इस तरीके से ये नबाताती निजाम चल रहा है फांजल्ला मिन समाय मान फिर हमने उतार दिया आसमान से पानी फास्तना को मुंह हो फिर हमने वो पानी तुम्हें पिलाया तुम्हारे पीने के लिए बंदोबस्त किया वमा अन तुम लहू बे खास जनीन और देखो तुम उसका स्टोर नहीं कर सकते इसका खजाना नहीं बना सकते कहां किस तरह बनाओगे खजाना वाक्य यह है कि जो वाटर साइकिल है इस दुनिया में यह भी अल्लाह तला के अजीम यानी समझिए कि करिश्मों में से और अल्लाह के मौजदात में से बहुत बड़ा मौजदा है कि ये जो हमारे पहाड़ों के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं ये क्या है ये वाटर स्टोरेज है टैंक्स है यहीं से तो पानी है जो आ रहा है नीचे वो पिघल रहा है सब धूप से और फिर वो नदी नालों से होके दरियाओं में आया और दरियाओं से होता हुआ जेर जमीन स्रोतों में से भी गुजर रहा है वो आपने कहीं पंप से निकाल लिया कहीं कुआं खोद लिया फिर वो पानी सारा का सारा समंदरों के अंदर पहुंच गया ड्रेन हो गया फिर समंदर से अब यहां पर धूप की तमाजत से बुखारात बन रहे हैं और वो बुखारात ऊपर जा रहे हैं फिर वो वापस जा रहा है फिर वो जो वो ओवरहेड टैंक्स हैं वो फिर जो है रिप्लेनिश हो रहे हैं वो सारी जो कमी हो गई थी फिर नई बर्फ पड़ गई है नया स्टोर ये जो निजाम है अल्लाह का और ये वाटर साइकिल से ही जिंदगी कायम है मबदा हयात पानी है मादा तखरीक हैवानात का इस दुनिया के हैवानात हैं उनका मादा तखरीक मिट्टी है मादा तखलीक जिन्नात का आग है मादा तखलीक इंसानी अरवाह और मलायका का नूर है लेकिन मबदा हयात जो है हयात इंसानी जो है यहां पर या हयात हयावानी जो जमीन की है इस प्लेनेट के ऊपर जो जिंदगी है इसका मबदा पानी है इस हयात का तो अब यह पानी का साइकिल है जो चल रहा है वमान तुम लहू बे खाद नीम तुम इस पानी का कितना खजाना कर सकते हो कितना स्टोर कर सकते हो किस तरह का निजाम चला सकते हो कितने बड़े पैमाने पर यह वाटर साइकिल जो है अल्लाह तला ने इस दुनिया के अंदर चलाया हुआ है वैदा लहन नही व नुमीत और यह यकीन हम ही हैं जो बाकी भी रखते हैं और मौत भी वारिद करते हैं जिंदा भी रखते हैं मौत भी वारिद करते हैं वह नहन वारिस हूं और फिर हम ही वारिस होंगे हर शय खत्म हो जाएगी किसी की कोई मिल्कियत नहीं रहेगी सारी की सारी चीजें फिर हमारी ही कायनात है हमारी ही मिल्कियत है वलकत आलिम नल मुस्तकदमी अमिन को वलकत आलिम नल मुस्ताखरीन हमारे इल्म में से है कौन लोग तुम में से आगे बढ़ेंगे अब देखिए क्योंकि इब्तदाई जमाने की सूरत है ये अब कौन लोग होंगे जो आगे बढ़कर कुरान को सीने से लगाएंगे कौन लोग होंगे जो मोहम्मद की दावत पर लब्बैक कहेंगे यानी जो हम पढ़ चुके हैं सूरत तोबा में 
اسابقین احسان یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ طلحا اور زبیر اور عبد الرحمن ابن اوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہے ایمان لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیچھے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے ولقد علم نل مستقدمین ان کو ولقد علم نل مستاخرین و ان ربا کا ہوا یا شروع اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا ان نہ حکیم العلیم یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم رکھنے والا ہے اب جو اگلا رکو آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے ضمن میں ایک بڑی ثقیل اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور یہ ثقیل اصطلاح تین مرتبہ آئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے ولقل خلق من انسان من سول سالم من ہم ام مسنون اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوکھ کر کھنکنے لگی ہم ام مسنون سنا ہوا گارا جس میں سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو دیکھیے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے ضمن میں قرآن میں الفاظ آئے ہیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارا بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خلق تری من نارن و خلق تہ من تین یہ سورہ آراخ میں ہم پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین ان لازب گارا پڑا رہے تو وہ جب اس کے اندر چپ چپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے کچے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارا بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توڑی ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈالیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارا جو ہے اس گارے سے اگر پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارا ذرا سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اب جب اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں کہ جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھی تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تین ان لازب ہے اس سے اگلی اسٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ اس میں ہے ہم ان مسنون سنا ہوا گارا پھر اگر کسی وجہ سے وہ خشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جس زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی ہے اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کر 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 ٹوٹتی ہے کھنکنے والی مٹی بن جاتی ہے وہ سنا ہوا گارا خشک ہو کر کھنکنے لگتا ہے یہ اسٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی کہ جو آدم یا انسان کی تخلیق کے ضمن میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لفظ بھی کفایت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین ان لازم سے بنایا پھر ہمائی مسنون سے بنایا من سلسال ان کل فخار سے بنایا اور سلسال ان من ہمائی مسنون پھر سلسال ان کل فخار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں تو اس سے یقین کروبریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی حیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہوں اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات حیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدا حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ درارن سی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا ایل جی یا ایمیبا حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات کا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام جو الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک ربط اور تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے کہ جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارا پھر وہ کھنکنے لگا تھا سوکھ کر وہ جان نہ خلق نہ ہو من قبل اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے من نارس سموم لو کی آگ سے 
اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لو جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فزکس پڑھی ہوگی ہے پیسی میں کہ یہ جو شولا ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لیومنس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گرد حالا جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شدید جو ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لو سے اس لو کی لپٹ سے یا لا کی لپٹ سے جو بھی اسے کہے اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جن اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ کلب ماہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوپلازم ہے جو ہمارے ٹیشوز ہیں باڈی ٹیشوز وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے وہ اس قال رب کل ملائے کہ انی خالق ان بشرم من سوفال من ہم مسدور اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ من سول فال ان کل من ہم مسدور ثقیل لفظ ہے ثقیل اصطلاح ہے اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجیے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا ہوں کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہوں سورہ آل عمران کی عیسا کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے خدق احمد تورابن سب مقان الحو کن فیاقون وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو سلاح بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوکھ کر کھنکھنانے لگی ہے فیضا سوئے تو جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شے کا ایک ہویولا بن گیا پھر اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹچز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فیضا سوئے تو ہوں پھر جب میں اسے پوری طرح نک سکھ سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر لوں ون نفق تو فی ہے بروحی اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی ضمیر متکلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فقا لہ ساجدین تو گر پڑھنا اس کے سامنے سجدے میں فسد الملا کا تو کل مجمع اب یہ تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں ہم قرآن حکیم میں یہ قصہ آدم و ابلیس تو اس کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل نے سب نے مل کر دیکھیے یہ جو ہے تاکید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں رہا نہ جبرائیل نہ میکائل نہ اسرافی اللہ ابلیس سوا ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ سر یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کا میں مل جائے گی ابا یقون ماس ساجد اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے خالہ یا ابلیس و مالک اللہ تقور ماس ساجدین اللہ سے فرمائے ابلیس کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کالا لم اکل اسجدہ دے بشرین خلق تہ من سول فال من ہم مسلوم اس نے کہا میرے لیے یہ رواج نہیں ہے میں اس میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنا میں لگا ہوا کالا فخر جمین ہا فائدہ کرا جیم اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو بھائی نہ آلے کا لانت آئی لا یوم دین اور اب تم پر لانت رہے گی یوم الدین تک جزا و سزا کے دن تک یوم باس بادل موت تک کال رب فانز نے لا یوم یو بڑسود تو اس نے درخواست کی کہ پرور دگا پھر مجھے ذرا مہلت دے دے ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کال بھائی نہ کبن المنظرین اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا جاؤ ٹھیک ہے تمہیں ڈھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی مہلت مل گئی الا یوم الوقت المعلوم اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام ازادیل تھا اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے خود اپنی اسی رات کے ساتھ باقی اس کی اولاد اس کی اور نسل جو ہے اس کی ضروریت ہے وہ اپنی جگہ ہے کال رب میں بیمار ہو گئے تو نہیں اب اس نے کہا پرور دے رہا جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہم نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے بیما ہوئے تو نہیں تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے لوزین لہم فل اور مجمعین 
تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدم ربا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی ولا اویل نہ مجمعی تو یہ بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لن نہ اجمائین سب کو اللہ عباد کمین حمل مخلصین سوائے ان میں سے ان کے کہ ان کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے تو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پہ وہی لوٹ کیجیے مخلص ہے مخلصین جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا دور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں کالا حاضا سرات العلیہ مستقیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا میں نے تمہیں چھوٹ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو بہکا لو باقی یہ کہ ان عبادی لے سا لگا لے ان سلطان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے ان عبادی لے سا لگا لے ہم سلطان اللہ من تباہ کا من الغاوین سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر گواہ ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی دست پرستی کی طرف مائل ہو دا وہ آپ تو تیری پیروی کریں گے ان کو تو جدھر چاہے لے جا جس کھائی میں لے جا چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وہ ان جہنم اللہ اجمعین اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لہا سما تو اب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لیکن لبا بھی منہم جزم مقصوب اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے واللہ عالم ان در متقین فی جناتی موجود اب وہی سائمل ٹینس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہل تقوا ہوں گے فی جنات و عیون وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں وہ خلو حاب سلام عامنین ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وہ نظارہ معافی سد رہی منگل یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ کو دورت ہوگی اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی ذل ہو وہ ہم نکال دیں گے اعلیٰ سرورین متقابلین وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بت کو باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی متقابلین لا یمس ام فیحا نصب انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وما ہوں منہا بے مخرجین نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں نبے عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے ان الغفور الرحیم کہ میں یقین الغفور ہوں رحیم ہوں میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وہ ان عذابی ہو العذاب العلیم میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے نچند نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف و رجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وہ نبے ہوں منظیف ابراہیم اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان سے ان کے بارے میں وہ جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بود میں اس دخل علیہ فقاد سلامہ جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام کالا ان امن کو مجلون تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے کالو لا تو ہو جلد نان و بشر کا بے غلام علیم انہوں نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں کالا بشر تمونی اللہ مسن کبر و فب فبیمت و بشر تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود اللہ یہاں اللہ رغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو سرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو کالو بشر نہ کا بالحق انہوں کا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دیے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی امر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فلا تکم من القانتین تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے کالا و مئی یکنت و مئی یکنت من رحمت رب ہی لگ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں 
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں یہ اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت این بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یاہیا کی والدہ کو جو کہ بالکل بانج رہیں ساری عمر اور حضرت زکریہ جو ہیں بہت بڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کال اف حماقت بکم ایوہ المرسلون اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتہ دو اے جو بھیجے گئے ہو ایل چیو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہے ہو کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے قالو انہا ارسلنا الہ قوم مجرمین ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف اللہ آلہ لوت سوائے آلہ لوت آپ لوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے انہا لمنجوہ مجمعین ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے اللہ مراتا اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قدرنا انہا لمن الغابرین ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فلما جا آلہ لوت للمرسلون تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایل چی جو آئے تھے قالا انکم قوم منکرون وہی بات حضرت لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں قالو بل جینا کا بھی ماں کانو فی یمترون ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ تم بات نہیں آؤ گے ان خبیص فیل کو نہیں ترک کرو گے شرک سے بات نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شہ ہم لے کر آئے وہ آتینا کا بالحق و انہا لصادقون اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے فاصلے بے اہل کا بقیق من اللیل تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وَتَبِعَ اَدْبَارَهُمْ اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آحَدُونَ اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی یاد آ رہی ہو کوئی تعلقات اب ستا رہے ہوں دل کو وَمْدُو حَيْسَتُو مَرُور اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذالک الامر یہ فیصلہ اَنَّ دَابِرَهَا اُلَائِ مَقْتُوعُ مُسْبِحِيم کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیا جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفذ بھی نہیں بچے گا وَجَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے قَالَ إِنَّهَا أُولَائِ ذَيْفِ فَلَا قَفْزَعُونَ حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو وَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُحْزُونَ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے عبروی مت کرو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَ قَالِ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا کہ دیکھو ملوت ہم نے تمہیں تمام جہانے والوں سے روکا وہ نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو جائیں کریں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو قال ہا اولائے بناتی تم فائلین ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ دوہرہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہ ہیں میں ارز کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یہ آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹھیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لَعَمْرُ كَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ جَعْمَهُ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اند فَاخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار نے اجالہ ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجالے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ایک چنگھار نے آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِ مِجَارَةً مِن سِجِّيل اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش 
ان نفیض المتوسمین یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم اور الف جو ہے اس میں در حقیقت جو اثر اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتے ہیں علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہے جو آیات آفاقیہ آیات تاریخیہ آیات انفسیہ آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہے ان نفیض کا لا آیات المتوسمی وہ ان نہ لاب سبیل مقیم اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک میڈیٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکوڈی گاما نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیروانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ راستہ ہے امام مقیم سمیر المقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھی شاہ راہ اسی پر یہ اصاب ہجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصاب بدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں ان نفیض کا لہایت المومنین یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے وہ ان کان اصحاب العقت الدالمین اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے فل تکمنا من ہوں یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا کہ صرف حضرت لوت علیہ السلام کا ہوا ہے امبا رسول کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصد النبیین کے انداز میں باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امبا رسول کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فل تکمنا من ہوں ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وہ ان ہما لب امام مبین اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو ہجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم آد آباد تھی اسے احتاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احتاف تھا قوم کا نام آد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ ہوت تھے اس علاقے کا نام ہجر ہے قوم کا نام سمود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ مسلط وسلام ولاقت کذبہ صاحب الحجر المرسلین اسی طرح ہجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حیثیت سے وہ آتے نہ ہوں آئے آتے نہ انہیں ہم نے اپنی آیات دی ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ سالے کی اونٹنی کا بوجھ تھا فکان و انا بور دین لیکن وہ ان سے منہ ہی پھیرتے رہے ایراض ہی کرتے رہے وکان و یعنی تورا من الجبال بیوتن آمنین اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا اس پورے علاقے کو فاخرت ہوں صحت و مسبحین تو انہیں بھی آپ پکڑا ایک چنگھار نے صبح کے وقت فما اغنا انہم ماکان یکسبون تو کچھ نہ کام آ سکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ حضرت شعیب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرت لوت کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امبا و رسل میں سے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوت دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس طور میں نازل ہوئی ہے جب کہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی براہل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے الل اعلان اس معنی میں نہیں ڈنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی 
جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈر گراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی ہے تو یہ غلط ہے انڈر گراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابو بکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیہ تھی ان سے بات کی حضرت علی ہیں جو چچا داد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی ہے اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن ٹو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ الل اعلان دعوت شروع وہ آئے اس صورت میں آ رہی ہے وما غلط میں سماوات ولرد وما بہنا ہما اللہ بالحق اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپز فل کریشن ہے یہ یہ پرپز لیس نہیں ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلندرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائتھولوجی میں ہے رام کی لیلا ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹخ دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹخ دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہیں کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخت سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی کو اٹھا کر راجا بنا دیتے ہیں تو یہ کھیل ہے رام کا رام کی لیلا ہے یہ تو یہ تصور اسلام میں نہیں ہے یہ کائنات کی تخلیق بالحق ہے ربنا ما خلق تحاظا باقلا سبحان کا فقین آزا بندار تیری ذات اس سے بہت اعلیٰ اور رفا ہے پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی آپ تیرا مشغلہ ہے نہیں وما خلق نہ سماوات ولرد وما بین ما الا بالحق و ان سات العاطیت اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجہ یہی ہو جائے گی انسان کاہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے بائی ویری نیچر بائی ہز ویری نیچر ہی نوز دس از گڈ دس از ایول یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایول ہے ایول ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجے نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پہ ایش کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور سلا انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری سزا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضا ہے وما خلق میں سماوات ملرد وما بہنا ہما الا بالحق و ان سات اللہ آتیت قیامت آ کر رہے گی فس فہس سفل جمیل تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام دیجئے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی یہ کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجئے صبر سے کام لیجئے فس فہس سفل جمیل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجئے سن لیجئے سنا انسنا کر لیجئے یہ جو آپ صبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بر بنائے تب بشری کے لیے سزا ملنی چاہیے یہ بدبخ مجھے کیا کہہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہہ گیا اور یہ مجھے ظاہر کہہ گیا یا مسور کہہ گیا نہیں فس فہس سفر جمیل ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے ان رب کا ہوا خلاق العلیم یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے اللہ عالم و من خلق وہ لطیف الخبیر کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شے کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے اللہ عالم و من خلق کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ ہوا خلاق العلیم وہ تو خلاق العلیم ہے ولقد آتینا کا سب من المسانی دل جوئی کے لیے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آئے ہیں جو آپ کا وظیفہ ہے دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرا دوہرا کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا
ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دو راہ دو راہ کر دو راہ دو راہ کر یہ یہ آیت جو ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے تھے ملم یقرا بے فاتحہ تل کتاب لا سلا تل ملم یقرا بے فاتح اس کی تو نماز ہی نہیں ہے نماز کا جزو لازی میں بلکہ قسم تو سلا کا بیری و بین آپ دین اسفین والی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث سے کلسی تو وہ تو اصل اصلاح ہے ہی سورہ فاتحہ ول قرآن العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لیے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقد آ کہنا کا نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گرایا جا رہا ہے یہ ذرا آگے آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا ابو جہل مالدار ہے ولید موغیرہ اتنا بڑا چودھری ہے یہ محمد تو یتیم تھے کوئی بال دولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو وہ بیوی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے معیارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچنے کے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب ہے لیکن اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بدبخت تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولقد آتے نہ کا سبا من المسانی و قرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں ایک حدیث کے مطابق جیسی آیت نہ قرآن میں اتری کو کوئی اور اس کے مثل اور نہ تورات میں نہ انجیل میں یہ سورہ فاتحہ ہے ولقد آتینا کا سب ابن المسانی والقرآن العظیم لا تم دن آئینے کا الہ محمدانا بھی ادواج امین ہو تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کو دے رکھا ہے ان کی جائیدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات تائف میں بھی ہیں اس کی جائیداد تائف میں بھی ہے مکے میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرے کاہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مافیا کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا معافی ہا کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہو یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ لاتا مدن آئے کا علا محمد تانا بھی ازوا جمین ہوم ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان اور زیبائش اور آرائش جو ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھے ولا تحزن علیہ ہی اور اب دیکھیے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا قربا ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ اب غم نہ کیجیے آپ وقفس جناح کل المومنین اور آپ اپنے کندھوں اور بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے اہل ایمان کے لیے یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے فقل سلام علیکم کتبا رب کم علا نفس رحما تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے ان کے سامنے توازو کیجئے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائیے وقف جناح کل المومنین یہی مضمون ایک مرتبہ پھر سورہ تاہا کے اندر آئے گا وقف جناح کا لے منی تباہ کا من المومنین اہل ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندھے ان کے سامنے جھکا کر رکھیے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان کے لیے اپنے کندھوں کو اپنے بازیوں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کندھے جو اٹھے ہوئے ہیں بلکہ کندھے ذرا دبا کر وقف جناح کلی مومنین وکل انی انن نذیر المبین اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھلم کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کمان دلنا عدل مقتصمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے اللہ دین جال القرآن عظیم قرآن کو انہوں نے بوٹلیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور مذاق اڑایا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھائی فلاں صورت تو میری ہے وہ تو میں وہ تو میں لے جاؤں گا وہ فلاں صورت جو محمد کہتا ہے وہ 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 تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپ اس میں وہ تقسیم کرتے تھے حضیم مذاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلزی بین یا دہ ہے ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا اور وہ گویا کہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یہود نے اور کراتیسا تج الون ہو کراتیسا تم دون ہا و تفون کثیرہ یہ
رب کا لنس اللہ مجمعین تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے نس اللہ مجمعین ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظ وہی آ گیا ہے فلانس اللہ نزین ارسل الحم ولنس اللہ المرسلین یہ جو سورہ آراف کی آیت نمبر چھ تھی ہم لازم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فم رب کا لنس اللہ اجمعین تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے حساب کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجیے اما کانو یا ملون جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فسدا بے بات یہ ہے وہ آیت اب دنکے کی چوٹ علیہ لیلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کو ہی صفا پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے شب خون ماریں گے اب کیسے لوگوں کو بتائیں کوئی کمیونیکیشن ماس میڈیا تو ہے نہیں کیسے خبر دیں کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادر زاد برہنا ہو کر کسی اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرح سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیر اونیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وا صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی نیند آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے تو وا صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھائی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ ہے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا صرف ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوہ صفا پر وا صبا ہا کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دی ہے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمے میں پھر ابو الحب نے کہا تھا تمن لکا لہذا جمع تنا تمہارے لیے ہلاکہ تو ابھی اس کام کے لیے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کہ مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کہ کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی ہے فسدا بے ما تم اور وارد علی المشرقین تو اب ڈنکے کی چوٹ کہیے اب جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی انا کف نہ کر مستحزین یہ جو استحزا کرنے والے ہیں تمسکر اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو رہے ہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ مال بیکا نہیں کر سکے گی اللہ زین یجارون ما اللہ الہ آخرا جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فصوف یا علمون تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آیت آ گئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ نام میں خاص طور پر وہ لقد نالم نبی ہمیں خوب معلوم ہے ان کا یزیق و صدر کا بیما یقورون کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آسیب کا سایہ آ گیا کوئی ہمدردی کے انداز میں آ کے کہتا ہے اتبا ابن ربیا ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بزرگ تھا خاندان کے معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آ گئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آؤں گا علاج کرا دوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہے کچھ نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا آدمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پورے پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی وہ لقد نالم ہو اے نبی یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے وہ لقد نالم ہو ان کا یزیق صدر کا بیما یقولون کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے فصب بے حمد ربک بس اپنے رب کے حمد میں اور تصویر میں لگے رہیے تصویر کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اطمینان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لیے استقامت اور صبر کے دل راستے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے وہ کم من ساجدین اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے
جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط پر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ پر ہلکی ہوتی چلی جائیں گی وابد رب کا حتیات یقل یقین اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شے ہے شدنی ہے موت یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش اندری رہ میں تراش و میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یقین سے یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اللہ کا فیصلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وہ ابد رب کا حتا یا عقل یقین اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے بارک اللہ علی ولکم فلقرآن عظیم و نفالی و یاکم بلایات و ذکر حکیم